Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأن عروة البارق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أذحية أو شاء فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه راه الخمس إلا النساء في استبي بانغلار درش حديثير شميت دشك شروطا آج کے جہادیس تھی پاٹ کو لیچے امرا عروع البارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ بڑھنی تو اللہ نبی علیہ السلام تاکہ ایک دینار دیلین سی جو گیر دوی رکم پوجے تو بیچا کنار جننے ایک تھا لو روپو مدرہ ایک تھا لو شرن مدرہ روپو مدرہ کے بلا ہوئے درہام اور شرن مدرہ کے بلا ہوئے دینار ایک دینار پرائی برطمان جو گیر ماں پہ شوا چار شو گرام شرن ایک دینار الل ओरुआ के दिए बोलें जाओ एक टी कुर्बानीर पुशु बैक तक छागोल क्राय करनी है शामर जन्ने फस्तरा भी ही शाते इन ओरुआ एक दिन अर दिए एक तक छागोल जगह दूध तक छागोल क्राय करने लें फबा ऐहदा हो मां बेदीनर एक दिन अरे दूध ची छागोल क्राय करे और थे के एक ता बार आरक दिन अरे बिक्री करे दिलें जेटा कि अल्लाह नबी कराय करते बोले चलें उटा तो नियास लें उतिरुक तो लाभ करे आरो एक दिनार नियास लें अतः लाभ थे के छागल होए गया लो दिनार दिनारी रोए गया लो फदा अल्लाहु बिल बराका फिर भाई यही अल्लाह नबी आयशा तो सलाम और वह बारिकीर बेबुशाबन जेर बेपरी दुआ कर लें बरकतेर अल्लाह तार और वह बारू की इरपोरी अल्लाह नबीर बरकतेर दुआ अल्लाह कबूल करें चें ताई और वह बारू की जेकुनो भी आवश्यक होतो ताते लाभ होतो एमोन की माटी जो दिख नहीं तो वो ये माटी बिक्री कर लो उसे खाने अल्लाह लाभ देते हैं सुबहानअल्लाह ताला अल्लाह हो रब्बुल अलामीन जो दी बरकत दें छोटे जार फले ओखन थे कि अनेक उपुरी उठी जाए, अब अब अनेक अनेक बड़ो बैलेंस इन्वेस्ट करे, बिरा बड़ो शोरो व्यवस्था शुरू करे, शिक्षणे मिथ्या, धोखा, विभिन्न धारणे जखन आश्रय नहीं, महान रब्बुल आलमीन शिक्षणेर बरकुट तके तेने नहीं, जार फले तार अनेक इन्वेस्ट होले धीरे-धीरे, धीरे- बड़ो अंकेर पौषा तादेर किंतु एक दिन हिसाब निकास करे देखा जाए इरा देवलिया होएगे चे इधर किच्छ ही नहीं सुबहानअल्लाह ये जो नाला बोलचें यम हकुल्लाहु रिबा और यूर भी सदकात महान रब्बुल अलामीन धंश करे दिन शुद्ध भित्तिक बाबुशबानी जो के इर बरकुत के मिटिये दिन आर सदकात जिकने दान खैर सिर्फ कल्लाह रब्बल अल्लाह बारान सितर मध्य बरकत दें बरों जकात और तोई होलो की बड़ा जकात और तोई होलो सिता विभिन्न आपूर्ति विपत्ति के मुक्त होवा सिता बरकत पुर्न होवा ताई यहाँ से इधर आम्रा जिता बुझते पारलाम यहाँ से इसी इमाम बुखारी पांच जोने बोलना करें चे नासे बेतरी के इमाम बुखारी 
সাক্ষ্য হিসাবে আরও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এই হাদিসের দ্বারা আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে ওর বাবা আল্লাহর নবী একটা দিনার দিলেন সে এক দিনারে দুইটা ছাগল কিনে ছাগলও এনে দিলেন আর একটা ছাগল বিক্রি করে দিনার সেটাও ফেরত দিলেন আজকাল দেখা যায় যারা সেলসম্যান বিভিন্ন কোম্পানির বা বিভিন্ন কোম্পানির যারা কি করে মার্কেটিং করে যারা ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখান থেকে তারা বাজার করে বা মার্কেটিং করে বা যেখানে সেলস দেয় সেইখান থেকে ওদেরকে একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় ওইখান থেকে তাকে একটা মুনাফা বা লাভ দেওয়া হয় তারপরে দেখা যায় ওই সেলসম্যান বা মার্কেটিং ম্যানেজার বা মার্কেটিং যারা করে এই যে অতিরিক্ত লাভটা নিজেদের পকেটের মধ্যে তারা নিয়ে নাই এটা জায়জ নেই কারণ আপনি যে কোম্পানির ব্যবসা করছেন বা যার পক্ষ থেকে আপনি ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন বা যার পক্ষ থেকে আপনি ক্রয় করতেছেন এটা যদি ওখান থেকে কিছু লাভ হয় বা ওখান থেকে কিছু ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় বা ওখান থেকে কিছু আপনাকে দেয় তাহলে এটার মালিক হবে কে যে আসল মালিক সে কোম্পানি আপনি সেলসম্যান হিসাবে বা মার্কেটিং করেন সে হিসাবে আপনার বেতন ভক্ত আছে অতিরিক্তটা যে কোম্পানি বা যে মালিক তার কাছে ফেরত দিতে হবে যেমন ভাবে অরুয়া বারিকি আল্লাহর নবীর কাছে ছাগলও দিয়ে দিলেন অতিরিক্ত যেটা লাভ হলো ওটাও কিন্তু দিয়ে দিলেন এইভাবে তো হতো যে ছাগল একদিন একটা ছাগল চাইছে আমি একটা ছাগল কিনলাম দুইটা বিক্রি করে দিলাম একটা আমার পকটে নিলাম আর ছাগল ঘুরিয়ে দিলাম ফেরত দিলাম ছাগল পৌঁছে দিলাম এমনটা কিন্তু করে নাই এই জন্য এটা আজ বর্তমান সমাজে বহু সেলসম্যানরা অথবা মার্কেটিং যারা করে তারা কোম্পানিকে ফেরত না দিয়ে নিজেই সেটা নিয়ে নাই আপনি জানত কোম্পানির কোনো কাজ না গিয়ে আপনি একা একই যান আপনাকে দেয় নাকি কাজে যার কাজের জন্য আপনি করতেছেন যার মাধ্যমে আপনি পাচ্ছেন তিনি এটার হকদার তবে যদি কোম্পানি থেকে বা মালিক থেকে এই ধরনের কথা বলে নিয়ে যা আমাদের এই ধরনের ডিসকাউন্ট দেয় বা আমাদের এই ধরনের কিছু সুযোগ সুবিধা দেয় এটা আমরা নিতে চাই এইভাবে যদি কোম্পানি আপনাকে তার হকটা ছেড়ে দেয় তাহলে কোম্পানির ব্যাপার মনে রাখতে হবে এই জন্য অনেক সময় দেখা যাবে যে ডিসকাউন্ট না দেওয়ার কারণে আমি হয়তো মালটা ক্রেতা যারা কিনবে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না তাই কিনতেছে না পরের দিন দাম বেড়ে গেল ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোম্পানি সেলসম্যান আজকে সেলস দিলে লাভ যা হতো তাকে সে যেহেতু ডিসকাউন্ট বা কোনো লাভ না দেওয়ার কারণে সে আজকে বিক্রি করলো না লস হলো কার কোম্পানির এর কারণে বেশ অনেক ধরনের সমস্যা জর্জরিত হয়ে যায় মার্কেটিং ব্যবস্থাতে এবং সেটা সেলসে এই জন্যে এই ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে এটা বৈধ নয় এটা নিষিদ্ধ এটা করা যাবে না এ থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওয়ানা বিসাইদ আল খুদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন আননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না আন শিরাই মা ফি বুতুন আল আনআম হাত্তা তাদা আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কোন পশুর পেটে বাচ্চা আছে ওই বাচ্চাটা বিক্রি করা নিষেধ বাচ্চা যখন হয়ে যাবে তারপর ওই বাচ্চাটা ক্রয় করো বা তা কিন্তু পেটে আছে সেটা কি সুস্থ হবে না অসুস্থ হবে ভালো হবে না মন্দ হবে এখনও জানা যাচ্ছে না এক্ষেত্রে এই যে অজ্ঞতা এর মধ্যে আমাদের জানা নাই কেমন হবে এক্ষেত্রে এটাকে বিক্রি করা নিষেধ করে দিয়েছেন ওয়ান বাই মাফি দুরু এহা ঠিক ওইভাবে কোনো পশুর ওলানে দুধ রয়েছে সেই দুধও বিক্রি করা যাবে না এই দুধ এক কেজি বিক্রি করলাম পঞ্চাশ টাকা বা বিশ টাকা তিরিশ টাকা কিন্তু কতটুকু দুধ হবে এটা জানা নেই অনেক সময় এ ধরনেরও আমাদের জানা আছে যে ওই গাভি বা যে দুধ দেয় ও দুধ নাকি চুরি করে নেয় মানে সেটাকে উঠিয়ে নেয় ছাড় দেয় না বাছুরের জন্য রেখে যায় বা হয়তো কোনো কারণে সেটা দুধ কম বেশত হতে পারে এই জন্যে এই ধরনের অজানা ব্যবসাও কি জায়জ নেই ওয়ান সেরা ইল আবদি ওহু আবেক যে গোলামটা ভেগে গেছে এটাকে বিক্রি করা কি নিষেধ কারণ ভেগে গেছে পাওয়া যাবে কি না তাকে খোঁজ করে কি বিক্রয় করে দিলাম কিন্তু সেটা পাওয়া গেল না তাহলে এই ধরনের কি হবে ঝামেলা হবে তাই সেটা বিক্রি করা চলবে না ওয়ান সেরা ইল মাগানেম হাত্তা তুকসাম আর গনিমতের মাল যথন পর্যন্ত ভাগ না হবে তার আগে বিক্রি করা যাবে না কারণ গনিমতের মাল যেটা এটা বন্টন করে কে কটটুক পাবে এটা নির্দিষ্ট না হওয়ার আগে কারণ বন্টনের আগে সে মালিকই না নিজের হাতেই পায় নাই কিন্তু তার আগেই বিক্রি করে দিল হয়তো বন্টন হয় নাই এক সৈনিক আরেক সৈনিক কাছে বলল আমার ভাগ্যের কাছে বিক্রি করে এত টাকা কতটুকু পাবে কি পাবে 
সেটা তো সে জানেই না কাজেই এই বন্টনের আগে সেটাও বিক্রি করা জায়জ নেই ওয়ান সেরা ইস সদাকাত হাত্তা তুকবাদ এইভাবে সদকা একজন হয়তো ফকির বা মিসকিন জানে যে আমি কিছু জাকাতের বা কিছু সদকা পাবো এখন না পর আগেই বিক্রি করে দিল এটাও কিন্তু নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওয়ান দরবাতিল গাস আর যিনি ডুভুরি ডুভুরি হয়তো বলল আমি এই ডুব দিলাম এই ডুবে যা পাবো তা এত টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম এখন কি পাবে কতটুকু পাবে না পাবে না তাহলে তার মানগত সব কিছু অজানা এই অজানা জিনিসের ব্যবসা করা নিষেধ কারণ এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হয় ক্রেতা অথবা হয় বিক্রেতা একজন তো হবে অথবা উভয়জনে হবে বা এই ধরনের যেখানে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে ইসলাম সেখানে একটা ফয়সলা করে দিয়েছে যাতে করে কোনো সমস্যা না জড়ায় সামাজিকভাবে নিজেদের মধ্যে কোনো কন্দল কোনো দ্বন্দ্ব কোনো ঝগড়া বিবাদ যেন না আসে সেজন্য এই ধরনের ব্যবসাগুলিকে নিষেধ করে দিয়েছে হাদিসটি ইমাম ইবনে মাজা বাজার দারকুত নিয়ে বর্ণনা করেছেন হাদিসটির সনদ দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছে তবে এখানে আমাদের সন্দেহ মনে রাখতে হবে এই হাদিসে যেগুলি নিষিদ্ধ এসেছে এই কথাগুলি কিন্তু অন্য অন্য সই হাদিসে অনেকগুলি নিষিদ্ধতার কথা এসেছে পরের হাদিস আলোচনার পূর্বে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিই বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো আপনাদের কাছে দর্শক শ্রোতা ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে मानते हमते अनुष्ठान शुद्म पिस्ती बांगल शुक्रवार रत दस टन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइमेशे মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা পিস টিভি বাংলার মাধ্যমে আমাদের যে দার্শে হাদিস বলুগুল মারাম নির্বাচিত কিতাব থেকে ধারাবাহিকভাবে চলছে কোন কোন ব্যবসাগুলি হারাম কি কি কারণে হারাম জাহিলিয়াতের যুগে যা ছিল আজও কিন্তু নব্য জাহিলিয়াতে এ ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য দেখা যায় যেটা খুবই সূক্ষ্মভাবে মানুষকে ঠকানো হয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে কারণ পাওয়া গেলে নাম যাই হোক না কেন সেটা হারাম পর্যায়ে আসবে এ কথা আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ ইসলাম কেউ ঠকবে কেউ জিতবে আপোষে কোনো কন্দল আপোষের মধ্যে কোনো বিবাদ ঝগড়া হবে একজন আরেকজনকে ধোকা দিবে এই ধরনের জিনিস ইসলামে চলবে না তাই কোনো ক্রমে কোনোভাবেই ধোকাবাজদেরকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না যারা এখানে প্রতারণা করবে স্মাকলারি করবে যারা দুই নম্বরই করবে এখানে যারা নাম পরিবর্তন করে ওই আগেরই সমস্যা জর্জরিত ব্যবসা বাণিজ্য করবে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ আপামর সাধারণ মানুষ 
সেখান থেকে অবশ্যই এগুলিকে প্রতিহত করার জন্য সরকারি বেসরকারি সামাজিকভাবে প্রতিবাদ গড়ে উঠাতে হবে আব্দুল এম আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ আসাল্লাম বলেছেন যে খেজুর গাছে আছে এখনো পাকে নাই খাওয়ার উপযুক্ত হয় নাই সেটাকে বিক্রি করা নিষেধ করে দিয়েছেন কারণ এখনো পাকে নাই যদি বিক্রি করে দেয় তাহলে পরবর্তীতে সেটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আসমানি জমিনে বালাতে বা সেটা কতটুক তার সেই নির্ধারণ করার ব্যাপারে কম বেশ হতে পারে এখানে হয় ক্রেতা বা বিক্রেতা একজন ঠকবে আর একজন জিতবে বা দুইজনে ঠকে যাবে এমন কারণে ইসলাম এটাকে নিষেধ করে দিয়েছে ওলাই বা সুফন আলা দাহরিন আর কোন গরু ছাগল ভেড়া দোম্বার বা ভেড়া দোম্বার এগুলির লোম বা পশম যেটা রয়েছে পিঠে থাকতে বিক্রি করা যাবে না এই একটি ভেড়া বা একটা দোম্বা বা পাঁচটা বা সাতটা এর পিঠে যে লোম বা পশম রয়েছে এত টাকায় বিক্রি করে দিলাম এখন কাটার পরে কতটুকু হবে গুণগত কেমন হবে এই তার সংখ্যা পরিমাণ এবং তার গুণাগুণ এটা পিঠে থাকতেই বুঝা বড় কঠিন তাই এতে ধোকার আশঙ্কা রয়েছে কম বেশ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কোনো এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত বা এক নিয়ে এক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই ইসলাম এটাকে হারাম করে দিয়েছে আল্লাহ নবী বলেন চলবে না আর ওলানে ওট গরু ছাগল ভেড়া দম্বার দুধ বিক্রি করা যাবে না এটা কথা এর আগে আমাদের এসেছে কারণ জানে না কতটুকু হবে এখানে ওই একই সমস্যা রয়েছে তাই চলবে না রাহুল আউসাত ইমাম তাবরানি আউসাতে তিনি এটাকে বর্ণনা করেছেন দারাকুত নিয়ে বর্ণনা করেছেন আর আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ইকরামার মুরসালি বর্ণনা করেছেন মারাসিল বলতে ইকরামা যে সমস্ত হাদিসগুলি সাহাবিকে বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট আল্লাহর নবীর কথা বলেছেন মুরসাল বলা হয় যে তা আবি এই সরাসরি আল্লাহর নবী করেছেন দেখেছেন এই ধরনের বলাকে মুরসাল বলে তো ইকরামার মুরসাল হাদিসে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন অহর রাজ এটাই হলো সঠিক প্রাধান্য দিয়েছেন বলেছেন যে এটা মৌকুফ ইবন আব্বাসের এটা আল্লাহ নবী আলিসাতামের বাণী নয় মোট কথা এই কথাগুলি আমরা ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি অন্য হাদিসের দ্বারা তবে এই হাদিসটি সহি অন্য অন্য সন সহকারে এটা আমাদের আমলের যোগ্য হাদিস কাজে এই ধরনের ব্যবসা ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী আলিসাতাম নিষেধ করে দিয়েছেন যে ফাহাল অর্থাৎ ষাড় হোক পাঠা হোক ছাগল ভেড়া দুম্বার এর বিক্রি করে দেওয়া একবার একটা গরু বা গাভি বা ছাগল ভেড়া দুম্বাকে পাল দেওয়া হবে হেঁটে যখন উঠবে তাতে একশো টাকা দুইশো টাকা নেওয়া হবে এই ধরনের ব্যবসা আজ মানুষ করে আমরা শহরগুলিতে দেখেছি বড় বড় শহরগুলিতে আল্লাহ নবী এটাকে নিষেধ করেছেন হারাম কারণ তার এই যে ভোড়া ও যে কোনো পশুর যেটা বেটা যেটাকে সার বা যার মাধ্যমে পাল দেওয়া হয় এটা হবে কি হবে না মানগত কেমন হবে হয়তো দেখলো ভালো কিন্তু মন্দ হতে পারে এভাবে আজ অফিসের মাধ্যমে যে সমস্ত কিনতে পাওয়া ইনজেকশনের মাধ্যমে এই ধরনের এগুলিকে বিক্রি করা এগুলি আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন এই ধরনের ব্যবসা ওয়াল মালাকে মালাকি হলো যে সমস্ত পশুর পেটে বাচ্চা আজও রয়ে গেছে এখনো সে দুনিয়াতে আসে নাই এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নাই আগে এটাকে বিক্রি করে দেওয়া হলো জাহিদের যুগে এই ধরনের করা হতো একটা ভালো উট ভালো ছাগল ভেড়া দম্বা এর বাচ্চা নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা হতো কাজে অগ্রিম বিক্রি হয়ে যেত পেটের বাচ্চা এটার মধ্যে ধোকা এটার মধ্যে অজানা এটার মধ্যে কেমন হবে ভালো মন্দ জানা নেই কাজে আগেই বিক্রি করলে হয় ক্রেতা অথবা বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা উভয়ে হবে এই জন্য আল্লাহর নবী আলিসাতাম এই ধরনের কাজকে নিষেধ করে দিয়েছেন এটা অন্য অন্য সুই হাজির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এর আগে রাহুল বাজার অফিস নাদি দাফ হাজিস্টি ইমাম বাজার বর্ণনা করেছেন আর তার বর্ণনার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে হাদিসটি যদি এখানে জয়ীফ বলা হয়েছে কিন্তু অর্থ এই যে পেটের বাচ্চা পশুর বিক্রি করা যাবে না তারপরে ফাহাল বা ছাড় ভেড়া দুম্বার যে একটা পাঠা 
এর পাল দিয়ে যে টাকা নেওয়া এটা এই ধরনের ব্যবস্থা করা যাবে না এটা সৈহাজ দ্বারা পূর্বে আমাদের বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন আল্লাহ নবী আলাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইকালা করবে তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তার ব্যবসাতে অর্থাৎ একজন মানুষ ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করেছে এরপরে হয়তো সে বুঝতে পারল যে এটা আমার প্রয়োজন নাই বা এটা আমার দরকার নেই যে কোনো কারণে সে যদি লজ্জিত হয় আর এখানে যদি তার কোনো ইখতিয়ার না থাকে মজলিসের ইখতিয়ার বা তার শর্তের ইখতিয়ার যদি না থাকে এক্ষেত্রে ফেরত দিলে বিক্রেতাকে নেওয়া জরুরি না ফেরত তারপরও যদি সে তার ভাইয়ের প্রতি এহসান করে এটাকে ফেরত নিয়ে নেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী বলেন আকান আল্লাহ আসরাতাহু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার যে ভুল ত্রুটি তার যে বিচ্যুতি হয়েছে এটাকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন তাহলে কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করার পরে যদি লজ্জিত হয়ে তার ভাই বিক্রেতার কাছে ব্যবসায়ীর কাছে সেটা ফেরত দিতে চায় তাহলে যদিও তার প্রতি জরুরি ছিল না এরপরও ফেরত নিয়ে তার ভাইকে সহযোগিতা করে স্নান করে আল্লাহ নবী আলিসাতাম বলেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির তো ভুল ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে বিক্রেতার এগুলি আল্লাহ ক্ষমা চোখে দেখবেন তার প্রতি এহসান করবেন তাহলে এটা সুন্দর ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্যর মধ্যে বৈশিষ্ট্য যে এক ভাই আরেক ভাইয়ের প্রতি এহসান করবে এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে আমরা বলবো আসুন কোনো ভাই যদি এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয় তাহলে আপনি সেটাকে এহসান করে তার প্রতি সে জিনিসটা ফেরত নেবেন আপনি নিঃসন্দেহে সেটা বিক্রি করতে পারবেন তবে এক্ষেত্রে যদি কোনো এখানে তার কোয়ালিটি বা তার গুণগত বা তার সংখ্যার মধ্যে কোনো ঘাটতি হয়ে যায় তাহলে সেটুকু দাম থেকে তার যে ক্রয় মূল্য সেখান থেকে কেটে দিয়ে মানে সেখান থেকে সেটাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকু সে ফেরত দিবে এটা হবে ইসলামের সুন্দর একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য যে সমস্ত ব্যবসাগুলিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এই ধরনের কারণগুলি আজও যদি আধুনিক কোনো ব্যবসার মধ্যে পাওয়া যায় জুয়া পাওয়া যায় জুয়া তাহলে হারাম সুদ তাহলে হারাম ধোকাবাজি হারাম অজ্ঞতা হারাম অজানা হারাম অন্যের ক্ষতি হারাম ঝগড়া ফাঁসাদ হতে পারে হারাম জুলুম যেখানে রয়েছে হারাম তাহলে এই সমস্ত কারণ আজও যদি আধুনিক ব্যবসার কোনটার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা আজও হারাম কারণ ইসলাম কেউ কাউকে প্রতি জুলুম করুক কেউ কাউকে ধোকাবাজি করুক প্রতারণা করুক ফেরেবাজি করুক এই ধরনের সমস্ত পথকে বন্ধ করে দিয়েছে হারাম করে দিয়েছে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা ব্যবসা পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হলো কি বাবুল খিয়ার খিয়ার অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মাঝে একটা এখতিয়ার থাকবে যে বিক্রেতা বিক্রি করবে কি না ব্যবসা একটা আগ্দ একজন বিক্রি করবে আর একজন নিবে দুইজনের মধ্যে একটা আগ্দ বা একটা সন্ধির মতো বা একে অপরের মধ্যে কেউ দিবে কেউ নিবে কেউ টাকা দিবে আর কেউ মাল নিবে বা তার পণ্য নিবে তো এই দুইজনের মধ্যে যে ইজাব ও কবল একজন বললো এইটা পাঁচ টাকা একজন বললো চার টাকা তিন টাকা এরপরে নিয়ে নিল এই যে দুইজনের কথা হয়ে গেল এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাদের আর কোনো অধিকার থাকবে না বিক্রেতার বলা যে না ভাই আমি দিব না এটা কম হয়ে গেছে আমার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে যে কোনো কারণে বা ক্রেতা কি বলতে পারবে না যে না আমি এটা ভাই নিতে পারব না তেই জন্য ইসলামের সুন্দর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য যে ব্যবসা যেহেতু একটা লেনদেন ব্যবসা যেহেতু একটা চুক্তি এর মাঝে কেউ ঠকতে কেউ জিততে কারোর সমস্যা থাকতে পারে এক্ষেত্রে ইসলাম এখতিয়ার করার জন্য একটা সুযোগ দিয়েছে এই মজলিসে এখতিয়ার করার বা আমি নিব না নিব না দিব কি দিব না এক্ষেত্রে ইসলাম বেশ অনেকগুলি এখতিয়ারের সুযোগ রেখেছে এখানে ইমাম হাজার আসকর রহমতুল্লাহ আলাই খেয়ারুল মজলিস এবং খেয়ারুল শর্ত এই দুটি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ মজলিসে যেখানে কেনা বেচা হচ্ছে এর মধ্যে সে এটাকে না হা করতে পারে মজলিস শেষ শেষ 
আবার একটা খেয়ার উৎসর শর্ত আমি তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন বা আমি এটা দেখবো এটাকে ব্যবহার করে দেখবো ভালো হলে নিব না হলে নিব না বা ক্রেতা বিক্রেতা দুইজনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত করা যায় রয়েছে এছাড়া শর্তের আরও প্রকার রয়েছে যেরকম খেয়ার ইখতিলাফ আপসের মধ্যে যদি এই ব্যাপার তার মূল্য নিয়ে বা তার পণ্য নিয়ে ইখতিলাফ হয় যে কোয়ালিটি বলেছে যেভাবে চেয়েছে এটা হয় নাই তারপরও ইখতিয়ার রয়েছে এইভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি যদি হয় তবু সেটা খেয়ার হতে পারে কিনে নিল কিন্তু ত্রুটি দেখা ধর ভরা পড়ল তাহলে ইখতিয়ার রয়েছে এইভাবে তদলিস বলেছে একটা হয়েছে আর একটা এইভাবে খেয়ারের পর্বটা আমরা বিস্তারিত এর পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব এ পর্যন্ত আমরা এখানে শেষ করতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সুন্দর জীবন দান করুন ও আখির আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাত ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাদ ও আতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টিএইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ করে জান্নাত যাবার কি উপায় তাহার যুগ করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতা মাতাকে উপেক্ষা করে শের সবচেয়ে বড় গুণা গণকের কাছে কিছু গিয়ে জিজ্ঞাসা করা শের কোনো দিবস পালন করা শের হাতের রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শের আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপনার সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়